É isso mesmo, Giovana. Nós estamos aqui na paróquia São Sebastião, onde acontece a tradicional festa, né? A 24ª festa da Bênção da Semente. Eu estou aqui com o Eliezer Goulart, que é um dos organizadores do evento. Eliezer, fala um pouquinho pra gente, né? Sobre a festa, né? Sobre essa tradicional festa. O porquê dessa festa da Bênção das Sementes? Então, já é a 24ª, né? Que a gente vem fazendo aí, a, a, durante esse período aí. E como a nossa região é uma região agrícola, né? Acho que vem a calhar mesmo com o intuito da festa, que é a benção das sementes, que é a missa que a gente faz, né, que é onde que abençoa as sementes, e, e a gente convida todos os produtores e pecuaristas também a, a vir participar com a gente, confraternizar com a gente aí. Lembrando também que não é só produtores e pecuaristas, todo mundo, porque todo mundo depende dos grãos, né Elias? Ah, com certeza, né, todo mundo depende, né, precisa, desde o café da manhã até o jantar, né, precisa de... Do, do agricultor, do pecuarista, né? E amanhã tem aquele tradicional churrasco aqui, né? Então, amanhã a gente está preparando em torno de 800 espetos, né? De, de carne, carne assada, assim, a carne está muito boa. E a gente conta aí com, com o pessoal, né? Que ainda não comprou, ainda tem algum ingresso para vender, né? Então a gente está aguardando o pessoal aí. Tem uma dúvida do pessoal, né? Que até pediram para me perguntar se eles têm que trazer a vasilha, como é que vai estar tá funcionando? Tem, é bom trazer, né? Tem, é bom não, tem que trazer, né? De casa, talheres e, e pratos. Mas quem quiser comer aqui também pode. Sim, a gente tem um, um espaço, né? Se assim, não é um espaço muito grande que consegue comportar todo mundo, mas assim, quanto me, mais cedo chegar, melhor, melhor vai ter o lugar. Fala o valor do ingresso. É 2 kg de carne assada por 50 reais. E tem os acompanhamentos também, não é só a carne. É, os acompanhamentos são a parte, né? Comprada a parte. Então, mas tem, tem tudo. Bebida gelada, Coca-Cola gelada, cerveja gelada. Cerveja bem gelada. Então vamos aproveitar e fazer o convite pro pessoal de casa. Pois é, não, então reforçando o convite aí, né? Quem não comprou ainda, é, não deixar para última hora, porque às vezes chega aqui e não vai ter. E sempre lota essa festa, né? É uma festa muito conhecida, muito tradicional na cidade. É uma festa já bem, bem tradicional, né? Então o pessoal, como eu, é aqui dentro da cidade, facilita também, né? O pessoal vir, tem o salão, o estacionamento. A gente convoca e todo mundo aí que venha confraternizar com a gente. Tá certo, Eliezer. Obrigada pelas informações. E é isso aí, né, Giovan? Só reforçando né, o convite do Eliezer. Acontece hoje, né, logo mais a missa, o leilão. E amanhã acontece o tradicional almoço. E só lembrando pro pessoal de casa, a renda ela é toda revestida, né, pra paróquia. E vamos entrar aqui agora e vamos conhecer, né, esse pessoal que tá trabalhando aqui nas carnes. Como vocês aí de casa podem ver, tá toda gauchada trabalhando, todo mundo com a mão na massa, né, preparando o almoço de amanhã. Eles estão preparando com muito carinho, né? com muito cuidado, com muita atenção. Eu vou falar agora com o senhor. Como que é o nome do senhor? Beto Pazirato. Senhor Beto, explica um pouquinho pra gente. Tem, tem, tem algum jeito, um corte certo pra estar tá mexendo com essa carne? Eu tem, tem o corte certo. Tem que saber. É, o churrasco bom mesmo eu tenho que, começa pelo corte da carne. Vocês sabem que vocês gaúchos, vocês já têm um nome muito forte assim no meio do churrasco, né? É. Verdade, é porque a gente trabalha direto nisso, né? Há muitos anos e vai pegando cada vez, pegando mais experiência. Tá certo. E você, o que, que você pode estar falando pra gente? O que, que você tá fazendo aí nessa carne? Explica um pouquinho pra gente. Tô limpando aqui, meu nome é Lázaro. Tô limpando a carne pra fazer o corte, né? Pra ficar bom pra, pra salgar e pesar, tirando a mochiba. Isso mesmo. E aqui vocês estão fazendo de tudo? É o corte, é o tempero e vocês mesmos que assam amanhã? Nós mesmos que assamos amanhã. As mulheres ficam lá na cozinha e vocês com o churrasco? Sim, senhora. Então agora vamos aproveitar de novo, vamos convidar o pessoal de casa. Pois é, eu convido todo mundo a vir pro almoço amanhã aqui, na Benção da Semente, na Paróquia São Sebastião. Certo, obrigada pessoal. E olha, Jovão, o pessoal aqui tá com a mão na massa, tá todo mundo preparando com muito carinho, com muito cuidado para você aí de casa.